एक अक्षोहिणी सेना में कितने पैदल घोड़े रथ और हाथी होते हैं अक्षोहिणी प्राचीन भारत में सेना का एक माप हुआ करता था महाभारत के युद्ध में कुल 18 अक्षोहिणी सेना लड़ी थी जिसमें से कौरवों के पास 11 अक्षोहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षोहिणी सेना थी लेकिन वास्तव में एक अक्षोहिणी सेना कितनी होती है इसके लिए हम महाभारत के प्रमाणों से जानने की कोशिश करेंगे कि एक अक्षोहिणी सेना में कुल कितने पैदल घुड़सवार रथस्वार और हाथी स्वार होते हैं मुख्य अंग प्राचीन भारत में एक अक्षोहिणी सेना के चार अंग होते थे जिस सेना में ये चारों अंग होते थे वह चतुरंगिणी सेना कहलाती थी वह चार अंग निम्नलिखित होती थी एक सैनिक पैदल सिपाही दो घोड़े घुड़सवार तीन गज हाथी सवार चार रथ रथ सवार अब यदि घोड़े की बात करें तो एक घोड़े पर एक सवार बैठा था ऐसे ही हाथी पर कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है एक तो पीलवान हाथी हाकने वाला और दूसरा लड़ने वाला योद्धा इसी प्रकार एक रथ में दो मनुष्य और काम से काम तीन चार घोड़े रहे होंगे यह सब मिलकर एक चतुरंगिणी सेना कहलाती है अक्षोहिणी सेना के भाग महाभारत के आदि पर्व अध्याय दो के श्लोक सत्रह से बाईस तक में अक्षोहिणी सेना के भाग पर विस्तार से बताया गया है आता उन श्लोकों के अनुसार एक अक्षोहिणी सेना नौ भागों में विभक्त है उनका नाम कर्मशा इस प्रकार है पत्ती सेनामुख गुल गण वाहिनी प्रतना चमू अनिकिनी और अक्षोहिणी सौतिर्वाच एको रथो गजस्य को नराह पंच पदात्या त्रयश दुर्गा सज्ञ पत्तिरित्य विधियते उन्नीस पत्ती तो त्रिगुणा में तामा हुआ सेना मुखन बुधाया त्रिणी सेना मुखाने को गुल इत्य विधियते बीस त्रयो गुलमा गणो नाम वाहिनी तो गणास्त्रय स्मृतास्त्रस्तु वाहिन्य प्रतनेति विचक्षण इक्कीस चमुस्तु परितनास्तिस्रस्तिस्रस्मस्वनिकिनी अनिकिनी दशगुणा प्राहुरक शोहिणी बुधा बाईस महाभारत आदि पर्व अध्याय दो डॉट उन्नीस बाईस अर्थात उग्रशवा जी ने कहा एक रथ एक हाथी पांच पैदल सैनिक और तीन घोड़े बस इन्हीं को सेना के सर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं तीन सेनामुखों को एक गुण कहा जाता है तीन गुण का एक गण होता है तीन गण की एक वाहिनी होती है और तीन वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रतना कहा है 
तीन प्रतना की एक चमू तीन चमू की एक अनिकिनी और दस अनिकिनी की एक अक्षोहिणी होती है यह विद्वानों का कथन है एक पत्ती एक गज प्लस एक रथ प्लस तीन घुड़सवार प्लस पांच पैदल सिपाही दो सेना मुख तीन पत्ती इज इक्वल टू तीन गज प्लस तीन रथ प्लस नौ घुड़सवार प्लस पंद्रह पैदल सिपाही तीन गुण तीन सेना मुख इज इक्वल टू नौ गज प्लस नौ रथ प्लस सत्ताईस घुड़सवार प्लस पैतालीस पैदल सिपाही चार गण तीन गुण इज इक्वल टू सत्ताईस गज प्लस सत्ताईस रथ प्लस इक्यासी घुड़सवार प्लस एक सौ पैतीस पैदल सिपाही पाँच वाहिनी तीन गण इज इक्वल टू इक्यासी गज प्लस इक्यासी रथ प्लस दो सौ तैतालीस घुड़सवार प्लस चार सौ पाँच पैदल सिपाही छह प्रतना तीन वाहिनी इज इक्वल टू दो सौ तैतालीस गज प्लस दो सौ तैतालीस रथ प्लस सात सौ उनतीस घुड़सवार प्लस एक हजार दो सौ पंद्रह पैदल सिपाही सात चमो तीन प्रतना इज इक्वल टू सात सौ उनतीस गज प्लस सात सौ उनतीस रथ प्लस दो हजार एक सौ सत्तासी घुड़सवार प्लस तीन हजार छह सौ पैतालीस पैदल सिपाही आठ अनिकिनी तीन चमू इज इक्वल टू दो हजार एक सौ सत्तासी गज प्लस दो हजार एक सौ सत्तासी रथ प्लस छह हजार पाँच सौ इकसठ घुड़सवार प्लस दस हजार नौ सौ पैतीस पैदल सिपाही नौ अक्षोहिनी दस अनिकिनी इज इक्वल टू इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर गज प्लस इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर रथ प्लस पैंसठ हजार छह सौ दस घुड़सवार प्लस एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास पैदल सिपाही एक अक्षोहिणी सेना महाभारत अनुसार उपर्युक्त महाभारत के प्रमाणों के अनुसार एक अक्षोहिणी सेना में गज हाथी रथ घुड़सवार तथा सिपाही की सेना निम्नलिखित होती थी एक गज इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर दो रथ इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर तीन घुड़सवार पैंसठ हजार छह सौ दस पैंसठ हजार छह सौ दस चार पैदल सिपाही एक शून्य नौ तीन पाँच शून्य एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास उपर्युक्त गज हाथी रथ घुड़सवार तथा सिपाही की गणना महाभारत के आदि पर्व अध्याय दो श्लोक तेईस से छब्बीस से लिया गया है वे श्लोक इस प्रकार है अक्षोहिण्या प्रसंख्यानम रथाना द्विशतमाय संख्या तत्व सहस्राने क्विंशति तेईस शतान्युप्री चैवाष्टो तथा भूयश्च सप्तिया गजाना तो परिमाण में देवात्र निर्दिशे चौबीस गेम शत सहस्रम तो सहस्राणी तथा नव नराणाम पी पंचाशत छतानी त्रीणी चांदा पच्चीस पंचषष्ट सहस्राणी तथा श्वाना शतानी च दशोत्तराणी षट प्राहुर्य थावदेह संख्या छब्बीस महाभारत आदि पर्व अध्याय दो डॉट तेईस छब्बीस अर्थात उग्रश्रवा जी ने कहा श्रेष्ठ ब्राह्मणों गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षोहिणी सेना में रथों की संख्या इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर बतलाई है हाथियों की संख्या भी इतनी ही रहनी चाहिए निष्पाप ब्राह्मणों एक अक्षोहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास जाननी चाहिए एक अक्षोहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या पैंसठ हजार छह सौ दस पैंसठ हजार छह सौ दस कही गई है एक अक्षोहिणी सेना कुल मनुष्यों की संख्या महाभारत में केवल गज रथ और घोड़े की कुल संख्या बताई गई है उनको चलने वाले व उन पर सवार होकर लड़ने वालों की संख्या नहीं बताई है आता यदि अनुमान लगाया जाए तो घोड़े पर एक घुड़सवार होगा ऐसे ही हाथी पर कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है एक तो पीलवान हाथी हाकने वाला और दूसरा लड़ने वाला योद्धा इसी प्रकार एक रथ में दो मनुष्य रहे होंगे आता एक घुड़सवार दो हाथी सवार और दो रथ सवार होंगे अतएव महाभारत में बताए गए गज इक्कीस रथ इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर 
और घुड़सवार पैंसठ की संख्या को उन पर सवार व्यक्तियों से गुणा करे तो गज पर तैतालीस रथ पर तैतालीस और घुड़सवार पैंसठ होंगे जो कुल एक पाँच तीन शून्य नौ शून्य एक लाख तिरपन हजार नब्बे होते हैं और इन संख्या को पैदल सिपाहियों एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास के साथ जोड़ से तो कुल दो छह दो चार चार शून्य दो लाख बासठ हजार चार सौ चालीस मनुष्य एक अक्षोहिणी सेना में होते हैं